ഹലോ വെൽക്കം ടു വെറൈറ്റി ക ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കാര്യമായിട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളുടെ മല്ലിയിലും പുതിനയിലും കരിവേപ്പും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ തൈര് അണ്ടി മുന്തിരി ഒന്നും ഇടാത്തൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ ചിക്കന് വിരകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനെ എടുക്കണമുള്ളൂ ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് പെരുജീരക പൗഡറാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങ കൂടി നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക ചിക്കനിൽ നമ്മളിട്ട വിരകളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ബിരിയാണി ദമ്മ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് ഒരു പീസായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറച്ചിട്ടിട്ട് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് കോരി എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് കോരി എടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കണം ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വയറ്റുക ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് അതായത് കാ കിലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിതിലോട്ട് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തക്കാളി നല്ലോണം വയറ്റണം തക്കാളിയിലോട്ട് ഇനി മസാലകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളിയിലോട്ടൊന്നും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തില്ല അതിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് നമ്മൾ കുരുമുളക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിൽ തന്നെ നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റണം ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് ഈക്വലായിട്ട് പട്ടിയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായും ഈക്വലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് അര മുറി ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഈ മസാല ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റൈസിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് 
അടിയിലോട്ട് ആദ്യം റൈസ് ഇട്ട് ലേശം രണ്ട് കോരി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ മാറ്റി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ പീസും വെച്ച് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലോട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ബട്ടറിൻ്റെ സ്ലൈസുകൾ ഇങ്ങനെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോറി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബി ബിരിയാണി നല്ല ദമ്മായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു റൈസൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് റൈസൊക്കെ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ റൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും മസാലയും ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ആ റൈസ് ഒട ഒടച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം വെച്ച മാറ്റി വെച്ച റൈസ് ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിയിലും പൊതിനയിലും തൈരും അണ്ടി മുന്തിരിയൊന്നും ഇടാത്തൊരു പെരുമാറ്റമൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ